Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome to another play in paradise. Let's take attendance real quick. Welcome everybody, please camera on and let's do this. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Not present. Ana Maria Chacón de Garcia. Present. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla Ivania. Not present. Claudia Lizette Canales de Enriquez. Not present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thanks. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thank you. Héctor Eduardo López Varela. Present. Thank you. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Not present. José Saúl González Roque. Present. Thank you. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Thanks. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Thanks. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Thank you. Miriam Carolina Mazo Valdez. Present. Thank you, Miriam. Don Alfonso Madrid Escalante. Not present. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mavaletín Castro. Present. Thanks. Santa Elizabeth Osorto Gomero. Present. Thank you. And William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you, sir. All right. Anybody who just got here? Okay. I see Carla Ivana Cabrera Serrano. She's here. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Okay. Thank you very much. So, guys, welcome. This is last week, and then you're going to be on vacations. Are you excited about your vacations? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hey, come on, guys. Talk to me. All right. So, let's go ahead and finish it strong. What were um, last week's topics? Who remembers? That's what the... The past will be correct. Uh, simple pass. Negative pass. Yes, no question. Yes, no question. No WH right? question. WH. So, pretty much everything related with the past of B and also um, simple pass. Now, what about customer service vocabulary? Okay. What okay. vocabulary do you remember? New vocabulary, uh, right? No. No new vocabulary? No, no, no. How do you say quejarse? Complain. 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 Llamar. Call. Call. Entender. Call. Understand. Understand. Recibir. Receive. 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 Correct. Receive. Comprar. Buy. 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 Asistir. Assist. Assist. Ayudar. Help. Help. Ayudar. Help. 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 Information. Um, Give information. Provide. 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 Ah, provide. Provide. Ah, provide. Ah, provide. Or request. Ah, request. Okay. Request. Pedir information. Request. Request. Dar información. Provide. Oh. Okay. Um, explicar. Explain. 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 Correct. Now, okay. real quick, with the pronunciation of the regular verbs in past, what ending sound do we make when we have vibration? B. Um, vibration. Yeah. In ed. Mm -hmm. Id, verdad. I D. I D. Yeah, the pronunciation is the receive. Receive. That's right. When do we use pronunciation like an explosion or air coming out of your mouth? I just gave you the answer. Rewind that. Rewind that. When do we use C. C. For example, like. Like. 
explosion Lightning. or air coming out of your mouth? Explosion. Explosion, Lightning. that's right. Um, what about the ending sound? It. 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 Um, one. 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 Uh -huh. Mm -hmm. one, the other it's one? It's, um, <laughs> one, it's, one, it's, mm. Which one, William? Created. Created. That's right. So this is what we're going to do right now. For the next couple of minutes, we're going to go to the breakout rooms and you're going to tell your partners what you did during the weekend. Okay. I know, for example, Ana Maria went to El Tunco, you know, Enjoyed with her family. Enjoyed with her family. Enjoy. Got a few shots, right? Or am I wrong? Okay. Okay. <laughs> okay. So go to the breaker rooms and tell your partner what you did last weekend. ¿Cómo podemos preguntar qué hiciste el fin de semana? What did you do? What did you do last weekend? That's weird. Right? That's Try weekend. to remember everything, guys, and make follow up questions. Go for it. We're going to work for approximately seven to eight minutes. Go. Accept the invite, please. What did you do last weekend? Tell everyone. <laughs> go, go, go. <laughs> Come on, Fernando, mute that thing if you're going <laughs> to. All right, go for it. Everybody accepting the invite, please. John go, 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 go. Miren, José Saúl. Está bien. Okay. Bueno. Uh -huh. Go for it, guys. Okay. Um, Ana Maria, what did you do last weekend? <laughs> <laughs> okay, I, 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 I did. No, I was uh, de paseo. ¿Cómo se dice de paseo? Eh. Eh. Oh, I was, I was visit. Eh, no. I, I visited. I visited. Ah, lo ponemos de un solo en pasado, ¿verdad? Sí. I went. Come on. Oh, I went. Oh, yo fui. Uh -huh. I went. Uh -huh. I went. I went. I uh, went San Blas Beach. I went to. I went to San Blas Beach. Uh, with my family. Um, sleep. A slipped into. Slipped? Slipped. A slap. A slap. A slap, es cierto. Ay, me tengo que aprender esos verbos, pichen. We, we slept into Sabas Beach Resort. Um, next day, went to El Tunco Beach. Mm -hmm. um, Almorzamos? ¿Cómo sería almorzamos? I no. Take we lunch? were we sería, were. Sería lunch, took lunch? No sé. ¿Ah? Took lunch? No. I got lunch. I got lunch. Normally you use have lunch. Ah, okay. Ah. I had lunch. Okay. Con D, con D. I had lunch. Okay. I had... Help Ana María say three, four things and then move to the next so everybody can participate, okay? Go for it. Okay. Creo. All right, what's going on guys, what's up? Uh, you can say three, four things of your weekend and then you jump to the next participant so all of you can participate. Okay, um, Catherine, what did you do last weekend? I went to out to eight with my two best friends. Mm -hmm. um, I visited 
my grandmother. Mm -hmm. Sí, así es. <laughs> sí. Okay. Um, I watch. I watch it to the movie. Watched. Watch to the movie. Okay. And you? What did you do last weekend? I visited visited my parents. I. Quiero ver qué más. ¿Cómo se dice que bañé a mis mascotas? I bathe or I showered my pets. Con edevea, showered. I showered my pets. And. Mm, solo eso. Come on, I, I don't see. believe you. All right, keep it up. Everybody <laughs> participate. Go to the next. Jose Antonio and Miriam. Miriam, what did you do last weekend? Uh huh. I visit my mother. I take a shower my dog. I showered. I showered or I, I showered. Okay, uh -huh. I shower my dog. Um I visit black. I visited black. Black. Where, where, uh -huh. where? Que fui al lago, teacher. Ah, ok. No se enoje conmigo, hombre. Eso lo iba a decir. <risa> <risa> Lake. Lake. Ajá. Ajá. Ok. Good. Perfect. Good job. All right, keep it up. Let me check the other groups. And uh, if you finish, keep on talking. Everybody participating with beautiful, smiley faces, right? Go. Oh, last weekend. Uh, I went I went to the river with my friends I I watch um, series um, I I practice my English because I think that is terrible <laughs> No, it's not. Okay. <laughs> nice. And what about the negative things? You can also talk about the negative things too. Okay. Uh huh. Uh, I didn't. I didn't go. I didn't go out to eat pupusa with my friend at Good. night. Okay. Good. okay. Keep it up. And we you? still have a few minutes. And you? Uh -huh. the, the bad is no, there is no miradores. Excellent. What place? Uh, what place do you know? Did you know? What place did you know? I went to the Amatal. Ah, only, 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 only to watch the, uh, <clears throat> um, you know, only, only to watch a, 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 a piece of lamb, <laughs> a piece of lamb, lamb. They are, <clears throat> they are sell, selling. They was sharing. They was or they were? They were. <laughs> they were. They were selling. Selling. They were selling. Mm -hmm. In el amatal. <clears throat> Ellos estuvieron vendiendo. I, I, I went to see a, a, a piece of land. <laughs> eh, <I. clears throat> No, 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 no understand. No, understand. Uh, another way, no, no, no. Uh, <clears throat> un terreno. Land. Yeah, 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 yeah. Land. Yeah, yeah. yeah, you can say land. Uh, I, I say a piece of land. <laughs> excellent, um, excellent. 
Eh, yeah. Lamentablemente, ¿verdad? Make sure okay. I'm gonna check the last group and we go back to the main room, guys. Make sure everybody participates. Jose Saúl too and Hector Eduardo too. Go for it. Y ah, la comida, pues. ¿Qué comió aparte? Solo sorbete. Solo sorbete. How do you say que comió? What did you eat? What did you There eat? There you go, man. Good. Uh, what did you eat? And what did you buy in Metro Centro? Mm. What did you buy? Ice cream. Alba, le están preguntando. Ahorita, ahorita. <risa> calmado, William, calmado. Cálmese. Ya, ya le, voy a, le voy a decir la frase. <risa> Dele, tranquila. Ahí el mismo verbo que yo usé, puede usar. Ajá. Did you eat in Metro Centro? Solo que han pasado. I ate. Tal cosa. Ay. Ay, ah, bueno, yo le Hamburguesa. Ah, hamburguesa es hamburguesa. Sí, ¿verdad? Hamburgers. Hamburgers. I eat hamburgers. Y la otra era, what did you buy en el metro centro? Compró. I buy shoes. No, ahí sería el, el verbo en pasado. I vote. Vote. No sé qué cayeron los adhesivos aquí de nuevo. No. I vote choose. I vote choose. I vote. Ok. Vaya, William. Estoy con vos. What do you do in, in the last weekend? I went to Freon. Teacher, how do you say ferretería? Um, hardware store. Hardware store. Hardware. And what did you buy in the hardware store? I bought a door and a bed. Okay. Okay. You can also use negatives too. Okay. I, I can say, uh, I didn't buy a, a pillow, maybe. Okay. Uh -huh. You finished? You done? No. no, no Still no, got no, no. 22 seconds. Alpo. Ah, eh, Miguel, y vos? And you? Uh, What did you do? What did you do uh, last weekend? I watched movies all day. No, on, on Saturday. No. <laughs> What else? And, and so. Ready? Welcome back, everybody. I need a volunteer, please. Just one. Sabrina, thank you for raising your hand. Sabri, what did you do? Oh, sorry about that. Sorry. <laughs> <laughs> Okay. Sorry, teacher. No worries, no worries. You can <laughs> swallow, guys. Tragar, swallow, swallow. Sorry, teacher. Masticar. How do you say masticar? 
No? Chew. Say, say Chew. Ah, como que se estornudo. Right. <laughs> and uh, what was the other one? Swallow. Stragar. Oh. Swallow. Swallow. Ah, swallow. And then swallow. you swallow. Uh -huh. swallow. So what did you do last weekend? Um, I did a lot of things. I was, um, I went to my, I went to the river with my family. Okay. I I watch TV. Mm -hmm. I was I watch series, The Witches of Netflix. Okay. Mm -hmm. And and Sunday I on I watch my on Sunday I watch my clothes. Mm -hmm. I clean my bedroom. And that's it. Okay. Good. You, you did a lot of things. <laughs> Very good. One more volunteer, please. Thank you, Fernando, for raising your hand. Fernando, <laughs> tell me something you didn't do last weekend. Ah, uh, okay. I I didn't play soccer. Okay. Uh, I I I didn't work. Okay, that's it. Yeah. Bye. Guys, what do you think is the most difficult about simple past and past of B? ¿Qué creen que es lo más difícil? Los verbos. Los verbos. Los verbos en pasado. Los verbos. Okay. Verbs and pronunciation. And pronunciation. You're going to have a lot of time during vacations to memorize verbs. Mm -hmm. Right? Okay. Good, so let's get started with today's lesson. And uh, please repeat after me. I will be able to describe financial activities. I will be able, will to, be describe able to describe financial activities. Financial activities. Financial activities. That my company or someone else's has. That, that my company or somebody, somebody else's has. Somebody else's has. That my company. My company. My company. My company. Or somebody else's has. Uh, somebody somebody else's else has. Else okay. Has. Us. There you go. Okay, so if I show you this, my friends, brainstorm in your group about what financial statement is. Repeat after me, please. Brainstorm in your group about what Brain. a financial statement Brain. is. Brainstorm in your group about financial, financial, financial statements. statements. So, guys, what do you think is a financial statement? Estado financiero. I really love your Spanish. And how, how can you explain that in English? Financial statements. Financial statements. Financial statements. Okay, but what? I have, I have several accountants here. Okay. Right? Uh, general balance. Accountants yeah. in the group? Me. Uh-huh. Me. Wanna? Go for it. Me teacher. Um, me teacher. Uh -huh. The financial statements uh, present the economic situation of a company. The economic situation of a company. Uh -huh. Accountants, what do you think? Bueno, tengo o no tengo contadores de cada grupo. Ahí sí se hacen los de los panes. Teacher, uh -huh. do you do you do you uh, uh, this, uh, the financial statements are five? Uh -huh. Um, cash flow, income statement, equity, equity statement, and uh, general uh, balance sheet. Balance sheet. Yeah. Notas, notas a los estados financieros, ¿cómo se dice? Um, financial statement report, for example. Bueno. Good job, Pero, Jose. Arpaio, Arpaio. Let's go ahead and read yes, something yes, yes. from the internet. Yes. Teacher. Uh -huh. The, the the balance the balance sheet present the, the 
the, the liability, the access, and the, the, the shareholders. We keep speaking about economics, okay. Yeah, you're, you're in there. Um, I know, guys, this is an English class. Give me a second. Okay, there it is. So read it after me, please. I'm not going to show it to you because, you know, it's from the internet, but I'm going to read it, and I wanted to read it back. Financial statements. Financial statements. Financial statements. Are written reports. Written records, written, written, written records, 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 records that convey the business activities. That convey and business activities. activities and the financial performance of a company. And the financial performance of a company. Financial statements are often audited by government agencies. Financial statements are often are often audited, uh, are often audited, 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 audited by government agencies. By, by government, government agencies. agencies. Accountants, 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 firms, etc. etc. Et to ensure accuracy, ensure accuracy, and for tax financing or investing purposes. For and investing purposes. And investing purposes. All right, I didn't show it to you, like I said, because I got it from the internet. So I'm gonna put it here. So you can actually read it back. Now, repeat after me, please. Match the different financial statements with their definitions. Match the different financial statements with the definition. Compare with a partner. Compare with a partner. Say with me, please. Cash flow. Cash flow. Income statement. Income statement. If you notice, I go from the M to the S. Income statement. Income statement. Equity statement. Equity statement. Balance sheet. Balance sheet. This one reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. Report on the change. Report on the change. Report on the change. Company during the stated period. Reports a company assets. Liabilities, liabilities, and owner's quality at a given point in time. Owner's quality at a given point in time. Reports on a company's incoming and outcoming of cash. Report on a company's incoming and outcoming cash. It's operating. It's operating. Investing, investing, investing in V, V, investing, investing, investing and financing activities. And financing, and financing activities. 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 Summarizes a company's income. Summarizes a company's income. Expenses and profits over a period of time. Expenses and profits over a period of time. Hey, teacher, why are we working with this if we are not accountants? No somos contadores. ¿De qué me va a servir? Believe me, it will. Les va a servir. And that is part of the program. So this is what we're going to do right now, guys. We're going to be working in groups. And I want you to match the... the uh, where is it? Here it is. I wanted to match, for example, this, 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 this. All right. Obviously, analyze it and please write down any new vocabulary. For this, we're going to have about 10 minutes and then we come back. Okay. Any questions? One question. Go ahead. Uh, en el punto número dos, uh, uh, y dice quality. Debería de ser. Debería de ser. Equity. Quantity. This one. 
This one. Sí, excellent. Eh, ahí, and what is it supposed to be? Cantidad, quizás. Owner's equity. Why? Uh -huh. You know what? Discuss it as a group and see if you're right. Okay? Work okay. it out with your group. So let's go back to the breakout rooms, guys. We're going to have 10 minutes. And after that, we come back and share. Go for it. I'm going to send it to WhatsApp right now. Okay. Hi. Hey guys. Hi. Hi. Hi, chicos. Hi, Ray. Hey, mira. Estuve trabajando con esto en la tarde, pero tengo. En uno tengo una duda. Por lo menos la, la número uno, The Ripple on Changes in Retail Earning on Company, para mí es la C. Que significa. Tiene que ver con el capital. Tiene que ver con el capital porque se reporta los cambios de, de, de ganancia durante un periodo de tiempo. ¿Verdad? Declaración de capital se llama. No sé si estará bien. Equity Statement, declaración de capital. Reporta. Statement. Los cambios a, de las ganancias en la compañía durante un periodo de tiempo. Así entiendo yo. Ajá. Uh -huh. De ahí la, 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 la dos, Report of Company hacen the abilities on where quality at given point in time. Yo le puse la de balance sheet. Que dice que reporta lo que las compañías, las habilidades propias, no sé. Pero más o menos entendí que eso era. No sé si estará mal. Y aquí estaba bien la, la, lo que decían de quality. Sí, sí, teacher. Ya, yeah. okay. Es que quantity es como contar y cuál es la calidad. Como el estado de los dueños, algo así, de los propietarios. No sé Ajá. Cómo. Yo le puse el balance, no, 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 hoja de balance. Yo la de le puse, pero no sé si estará bien la hoja de balance. Okay. Um, de ahí, Report of Company Incoming. And our coming cash is the operating investment and the finance activity. Yo le puse que era la vi que es la declaración de ingresos, ¿verdad? Porque se reporta la compañía, los ingresos y la salida del efectivo. En operación Cash flow. financiera. Ah, yo le puse que era income statement, no sé si estará bien. Creo es como que la es declaración cash flow. de ingreso. Cash flow. Cash flow. Flujo de caja. Ajá. Flujo de caja. Ya que yo estaba la contabilidad, no sé. Yo un poquito. Um, es que yo estudié contabilidad, pero yo detestaba la contabilidad. No era mi amigo. Yo estudié contabilidad, pero no sé mucho. Estoy en contabilidad, pero no, no hago propiamente cosas de contabilidad. Y yo lo había puesto en el, en el, en la, en la, en la, la había puesto en el cuarto. Summary is in company in common expense profile. Pero viéndolo bien, si pasamos la B para allá, sí podría ser una declaración. Vaya, de ¿Cuál había dicho? Offline. Sí, CRM, CRM. Sí, eh, que pasa que SAP and Softland, Brillos, um, um, hay muchos, pero son ERPs. Es muy diferente. Sí, 
ERPs. Son ERPs. Y los CRM es un módulo dentro de un ERP o, o un módulo muy aparte que maneja la parte de marketing o, o la parte de comercialización. El ERP encierra todo, va contabilidad, recursos humanos, eh, me, la parte de ventas, facturación, eso encierra un ERP. El de nosotros es, un, eh, es una herramienta, sí, es un, un, una herramienta informática, pero solamente de análisis financiero propiamente. Y utiliza todo lo que ahí han mencionado, eh, todo lo que son los reportes que contabilidad produce, los... Eh, los interpreta para presentarte análisis financieros de la empresa directamente. Exacto. En un caso, por decirte un ejemplo, esta herramienta te puede trabajar mes a mes con el balance de comprobación, toda la información y presentarte eh, what if, presentarte todo lo que es comparativos entre los presupuestos, los budget, eh, eh, los datos reales y los what if que se pueden realizar. Sí. Es, es algo nuevo que hey guys, uh, good I, I like the explanation Ana Maria so we can have like a bigger point of view uh, but let me ask you something did you finish the, the, the exercise yes <laughs> ya los tenemos teacher okay. ya los tenemos teacher mm -hmm. okay. and Jose Saul did you change the word or not uh, excuse me teacher did you change the word you were telling me about ¿Cambió la palabra que me estaba diciendo anteriormente? Eh, debería, debería de cambiar. Yeah, exactly. All right, very good. Um, we got three more minutes. Go ahead and discuss any new vocabulary. And, and let's keep it in English. Alba, Miriam were like, oh, oh, oh. Even me, I was like, oh, nice program. But focus on the, on the activity, okay? Discuss new vocabulary. Go for it. La calidad del propietario de una empresa. Oh. Entonces. Equili. Equili. Dice que es el 2. Sí, porque yes. eh, es como la habilidad oh. de, de obtener algo en un punto de tiempo. Es del patrimonio. It is number two, okay. you're saying. Okay. Entonces, para mí, English. el incoming stains es el 1. Es el 1. And balance sheet is four. Balance general sumariza okay. todas las entradas, las salidas y las ganancias en de tiempo. No, son entradas y salidas. Tiene que cuadrar, me acuerdo. Por 10 centavos que no cuadraba, tenía cero en el parcial. Tenían mala la fórmula. No, no, no son fórmulas, solo vas como. Sacando, vas mayorizando libros y vas sacando los totales. Al final te tienen que cuadrar las activo y pasivo. Si no, está mal. Un centavo. Eso, activo, activo menos pasivo es igual al capital. Ah, eso sí. Esa es la forma. Vaya, quiero ver. Va, entonces nos faltan dos, pero no sé, ¿verdad? ¿Qué dicen? Pero. Um, balance sheet is. Yeah, is, for, is, is, for, is for, para mí. Uh -huh. Pero no sé. No sé qué dice. Para mí también es él. Y este sería este, así. La B1. Así, así es. Income. Tengo una duda, pero no sé. Lo que, lo que pasa sí. es de que, bueno, en inglés al parecer sí son diferentes. Porque... Mm. Como de, ajá, eh, eh, por lo menos yo los que conozco no son solo cuatro, son varios. Uh -huh. Sería uh -huh. el número three. Uh -huh. La three, 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 one, two, three, pero la, la, la. Y el cash flow. Pero esa ya la teníamos. Pero ¿no? la tres dice ajá. report of co on company in coming and out. Esa, esa dicen que es la tres. Esa es. Reporte de la compañía de entradas y salidas de la caja, ¿verdad? Como Entonces, como di oh, no, de dinero, de dinero, de, de dinero, cash, uh -huh. de cash, it's operating, investing en finances, activities. Ah, se parecen. <risa> Ajá, por lo menos la B y la D se parecen en esta para la 3. Informa sobre los cambios en las ganancias retenidas de una empresa durante el periodo. 
Mm. Informa sobre los cambios en las ganancias retenidas de una empresa durante el periodo. Esa es la número uno. La solo estoy leyendo y analizando. Mm. Entonces sería la C. La C. Equity. La 1. Uh -huh. Las ganancias. No, para mí la 3 es flujo de caja, por, por eso, porque dice, informa sobre las entradas y salidas de efectivo de una empresa, de efectivo. Ajá, igual, Entonces, igual para mí. Cash bueno, flow. Yo, ajá, para ajá, mí. Lo flow, que en... era, ajá, así la Three, teníamos. Cash flow. El 4 para mí es balance sheet. Ok, el 4, voy a leerla ahorita. Ajá. Para analizar, resume los ingresos, gastos y beneficios de una empresa ajá. durante el periodo sí. determinado. Ajá. Uh -huh. Okay. Um, Entonces, ahí, ahí el, sería... Ajá. Movimiento de dinero. ¿Cómo estás, chicos? Gracias. Income statement. Declaraciones de ingreso, ¿verdad? Bye. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, el, el, el resultado en español. Mm -hmm. Okay. La B, ¿cómo sería entonces? B, B. Es... Declaraciones de ingresos o, o, o... Es que es como un estado de resultados. O sea, ingresos menos gastos. Es el resultado de... Es un estado de resultados, se traduce. Español es el estado de resultados. Ah, ok. Uh -huh. Pero no sé si él quería que, me imagino yo que, que en inglés quería que se lo pusiéramos. <risas> hey guys, how are you doing? Estamos viendo como el vocabulario, sí, sí, ajá, ya finalizamos. El vocabulario estamos ahorita. Incoming in outcoming, ¿qué significa? Creo que entradas y salidas. Entradas y salidas. Por eso, es que, por eso es que es entrada y salida de dinero. All right, we're going to go back in a minute. Ok. Vaya, y en el, por ejemplo, en el número uno, donde dice... Uh -huh. No, en el número dos, dice... Ahí donde dice report. A company, a set. ¿Qué es, qué es a set? Activos. Los activos. Assets. Uh -huh. activos. Assets. Ah, y liabilities es la, los pasivos. Mm, yes. Yeah. Yeah. Mm. Y devs. Liability, deus, también se traduce. Liability. 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 Hey, my dear new accountants. ¿Qué tal mis nuevos contadores? How was it? Peleando con, con las cuentas que no nos salen. Río Sarco, Río Sarco. <laughs> ok, yeah, no worries. The suffering is over. Ya se terminó el sufrimiento. Cuadra, no cuadra. Okay. El guate, el guate. Let's get it done. What do you guys think of uh, cash flow? Cash flow. Number, number three. Number, number three. three. 
Does does everybody agree on this? Yes. Yes. So this is gonna be A. Yeah. A. Okay. A. What about income statements? Income statement. There are D. Four. four. Number, Number four. four. Number four. Ah, four. So. Mm. Yeah. We all agree. Mm. Okay. Yes. <laughs> One. Guang. Guang. Number two. <laughs> One. One is a equity, equity <laughs> statement. I got, I got one, I got four, and I got two. Lo que diga el libro. Whatever the book two, says. Number two is letter D. Todas las anteriores. ¿Cómo se dice? No, todas las anteriores. All of the above. Eh. Uh, <laughs> balance sheet. Okay. So. Respuesta definitiva. Number four. What about teacher? Yes, it is. Oops, I deleted something. Give me a second. Okay, so cash flow you're saying is number three, right? Yes. 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 Okay. Here it is. Got it. And then we have that income statement is four. Four. Yeah. Number one. That is, that is, it's actually number four. 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 What are you four. for number three equity statement? One. 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 <laughs> okay. Again, this is the so we have C. Number four is and number four, but where is B? Two. B. Two. B. Two. B. So, no. no. Is B. number four is B and number two is B. Así lo tengo yo, pero no sé lo demás. Number two is B. Number four. B and B is different. Two is two D for B. What? Okay. Incoming sign is four. Balancing uh, yeah. two. two. Yeah. All right. So you're saying that this is backwards. Like this. Yeah. Yeah. Like this. Are you sure? Yes. Yes. Yes, it is. Yes, it is. No me salieron así, pero yes, it is. No, es que no lo puse así, pero. Okay, so yeah. Um, what about new vocabulary, guys? What is there any new vocabulary here in number one? It's retainer earning. Okay. Did you find the definition? Financias, Financias o utilidades retenidas. Mm -hmm. Okay. What about number two? Assets, liabilities. 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 Uh -huh. mm -hmm. Activos y pasivos. So which one is el activo and which one? What, which Assets, Assets activos. Assets, activos. activos. Liabilities. Liabilities, pasivos. pasivos. Okay. An owner's equity. Uh -huh. What is this? Capital, Capital o patrimonio. There you go. Capital o patrimonio. What about this one? Equity. Uh -huh. It is. What about companies incoming and what is income without ING? Entradas. Entradas. Mm -hmm. And outcoming? Salidas. Okay, very good. Anything else for this one? No? What about this one? Investing and financing. Activities. Three activities. Financing activities. Uh -huh. What about number four? Profit. Profit. What is the meaning of profit? Profit. Ah. Profit. 
pretty much. So you have income, which is the money coming in. Incomes, some ingresos. Incomes, uh -huh. ingresos. Exactly. Then you have expenses, the things, Gastos. Have to pay, Gastos. the things you have to pay, and the profit. Ganancias, utilidades. Uh -huh. Is your positive balance. Okay. So don't worry. Not the whole class is going to be like this. All right. Now I'm going to let you breathe. Just use the calculator so you can have a better idea on uh, or some financing stuff. Okay. Good job, guys. Any other question about this? Teacher, re revenue is is the 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 revenue is uh, synonymous. Pretty much profit, revenue, profit. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. It's what you have after income and expenses. Okay. Very good. So now we are going. Oopsie. We're going to cover another topic. Stay with me, please. How to use so and such. How to use, How you use, use so, and and such. Such. so and such. So. 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 It is so necessary for the company. It is so necessary for the company. It's so necessary for the company. Translation. Muy necesario para la compañía. Están. Is there any other word that we can use? ¿Hay alguna otra palabra para decir eso? Eh, muy necesario. Is very. Están. Ajá. Muy necesario. Yep. We can use very, for example. Any other word that we can use? Es. Eh, Indispensable, no sé. Pretty. Mm -hmm. It's pretty necessary. Okay. It's verdaderamente necesario. It's true. It's true. Really? Really? It's really? really? Okay. It's really. Okay. okay, very good. So, how would you say this in Spanish? Es muy necesario para la empresa. Muy. Muy necesario. O tan necesario para la empresa, no sé. Next one. It is so important to check the reports. It is so important, it is so important to, check to, check report. to check the report. To check the report. So, translation for this one? It's tan important it's important to check the report. report. Okay, it's muy important. Para verificar los reportes. Revisar los reportes. Check. Revisar. The projects were so well made. The project the projects were so, yes, well so well made. What do you think? The estuvo los proyectos, bien hechos. Los proyectos fueron muy bien hechos. So, the projects were, the past of B, so, so well made. Were so well. The projects were so well made. Estos estaban. Mm. Fueron. Estaban o, o, o fueron hechos? Fueron, fueron muy bien hechos. Bueno. Next one. Our ideas were so imaginative. Our ideas were so imaginary. Nuestras ideas fueron muy imaginativas. O estaban, sí, fueron muy imaginativas. What do you think we are using so for? Why are we using so in this case? Eh, como para, para darle fuerza. Uh -huh. okay. Great, great, great. So we use it for what? Mm, How would you para... use it? Um, para... no, no emphasis, pero como... Yes, guys. Exactly. So we use so to make emphasis. When do we use so? To make emphasis. To buy more importance. Yep, to highlight. Okay. Right, to make emphasis. Y usted que no dijo que so era entonces. <laughs> yep. okay. Depende del contexto en el Depende orden donde ponga. Right. Mm -hmm. Why? Because we have uh, so is going to be used <laughs> and sentence. Right? I am hungry, so. I'm going to have dinner. Ese es otro so. 
el SO como conjunción va a estar uniendo dos oraciones completas. ¿Ok? Keep it in mind, guys, para que no se enchivolen. El SO como conjunción, que es como lo que nos friega a todos en las rodillas, ¿verdad? Eso que va en medio ahí, haciendo que gire y todo eso. ¿Cómo se llama eso que ya no tengo? Cartílago. <risa> O juventud. Juventud, divino tesoro. Une dos oraciones, como los dos huesitos, imagínense. This so is different. It makes emphasis. Ya vamos a ver por qué. Relax, relax, relax. Such. Say with me, please. Such. 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 It is such a creative program. It is, it such, is a such a creative, creative, creative program. program. Spanish? Es un programa tan creativo. Ajá, pero con más emoción como que lo que dijo Fernando, ¿verdad? Porque, ah, es, es un programa, un programa muy creativo. creativo. No, es que, es que es tan creativo. Okay, yeah, no, I know, es tan creativo. Mm -hmm. <laughs> okay. No, 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 creatividad. Te sacamos. <laughs> Así que como Fernando no, ok. It's such a creative program, right? Next one. It's such a creative program. It's such a significant investment. Bueno, it's such a significant investment. Es un descubrimiento tan significante. Investment. Say it in, in English. It is such a significant investment. It is such a significant investment. Translation. Es una investigación es un... tan importante. Significante. Casi. Investment. Es. Inversión. Inver es una inversión tan importante. Good. Es una inversión tan importante. Ok, very good. You, Buena, you, 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 my, my emotion, how excited I was. All right. The report was such a useful tool before. The report was such a useful tool before. El reporte fue una muy útil herramienta antes. El informe era una herramienta tan útil antes. Exactly, like Daisy said. El reporte fue una herramienta fue una herramienta tan importante. Very good. The last product was such a big success. El último producto fue un gran suceso. No, no, fue como un gran éxito, gran éxito. Fue tan exitoso. Ok, so, y entonces, que no es lo mismo, pues, so and such. Nah, so and such, teacher. Parece lo mismo, vea. Tan importante la compañía, la tan creativo. La misma gata, solo que revolucada. Yes. ¿Cuál? <risa> Como la luna. If you want to know how it's used, si quieren saber cómo se ocupa, conéctense el día de mañana. No, mentira. <risa> Let's go ahead and take attendance real quick. Thank you very much. Hey, guys, congratulations. I have uh, almost all of you. A partir Full de ahora... Home. Si tengo 19, estamos completos, porque desafortunadamente alguien no se está conectando. Así que, thank you very much for your attendance, guys. Let's make sure you, we finish very, very strong. Attendance real quick. Ana María Cortés de González. No me moleste, Tichel. No me he levantado del primer y me está casando con otro. ¿Para qué le dijo que le faltaron colaje? ¿Cómo dices say Choco? <laughs> blind blind ok um, hay una cosa que se llama collocations son palabras que siempre van juntas quedarse ciego to go blind ok to go blind I'm going use it as, as, as a description él está choco está ciego he is blind mm -hmm. él se está mm -hmm. quedando ciego he is going blind going blind Okay, so to go blind, quedarse choco. That's what's happening to me. Alba, no de mi Cortés de González. Alba. Hola, hola. Hola, hola. I can tell. 
I can tell, me doy cuenta. Se oye así como... Ok. Alba Noemí Cortés de González, say present. Ok. She's present. Ana María Chacón de García. Present. Carl, Carla Ivania Cabrera. Present. 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 Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Not present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Carla Yanet. Ay, Dios santo. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Ok. <ríe> Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. María. Ah, sorry. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. René Alfonso Madrid Escalante. Present. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabel Atín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Okay, thank you very much, guys. Sorry, you know, I'm getting, I'm going blind. Okay, so let's continue with this thing. I'm going to try to make it easy, guys, because this is a kind of a complicated topic, confusing a little bit. So let me go here. Here you are again. Okay, let's analyze this, guys, because I know what are the four most important parts of ¿Cuáles son las cuatro partes más importantes del inglés? Gramática Pronunciation Yes, we got Pronunciation Speaking about grammar on how you create What grammar. if, for example um, are you? Report, what's that? Is it a verb? Is it an adverb? An adjective? Name. Uh -huh. So we have nouns, nouns. Uh -huh, which are names mm -hmm. or whatever. We also have what? Verbs. Adjectives. Verbs. 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 What? Yeah. Actions. The actions, actions, right? What about adjectives? Uh, describe. Yes, right. when I finish right. my class, please. Description. Okay, and then we have adverbs. Adverb. An adverb is a little bit, you know, different. Modify. Modify of verb. verbs. 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 Or adverbs. Okay. For example, well, Okay. Um, fast, teacher, que fast no es adjetivo, rápido, ese vehículo rápido, también puede decir, he runs fast, so, funciona como ambos. Um, what else? Anyone you know? Uh, any other you know as adverbs? Adverbs. Es, eh, Modifica el verbo por como el verbo. frío. Cold is an adjective. An adjective, okay. For example, quickly. Quickly. All right. So, based on this, let's analyze this, guys. What do we have after so? It's adjective. 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 Important. Adjective. 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 Uh huh. Noun. Well, I know when is adverb. adverbs. Adverbs. Imaginative. Noun. Adjective. 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 So guys, when do we use so? After what? Yeah. Significa lo mismo, teacher. Y entonces, when do we use so? Uh, adjectives and adverbs. Adjectives and adverbs. Used after adjectives and Adverbs. Adverbs. Mm -hmm. Keep it in mind, guys. 
What about such? What do we have? Objective. Uh, Objective. Use the letter A. Uh, the adjective. Adjective. No. Nose and verbs. Verbs. Okay. Verbs are critical. What is creative? Es un adjetivo. Adjective. Adjective. What is program? Noun. Noun. Okay. Adjective and noun. Okay. Mm -hmm. A significant investment. What is the meaning of significant? Es un... Este, significativo, importante. Uh -huh. So if it's significant, what is it? Adjective. Now. Now. A useful tool. Useful? Useful is... Other? Useful. Computers are very useful. useful. Util es un adjetivo. Ajá. Uh, adjective. Tool. Noun. Noun. Before. Adverb. Before is an adverb. Verb. Adverb. Adverb of time. Exact. Yeah. It's an adverb. Perfect. A big success. Big. Adjective. No. Adjective. Ah, no, adjective. 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 Success. Adjective. Success is now. Now we can say that is used before. Ah, uh -huh. mm -hmm. it is used before noun, adjective, adverb, plus noun. So, such it is used before an adjective or adverb plus noun, keep it in mind. I think I made a mistake here. Used before, I'm gonna change this guys. Used before, adjective or adverbs. All right, so let's analyze this guys. Read it with me please. It is good to know the cash flow. It is good to know the cash flow. They are. They are. They are. They are. They are. So important. So important or so important? So important. So important. Are you sure? Yes. Yes. Why? Por qué so? Because it goes before an adjective, right? Mm -hmm. Importante está describiendo algo. Now, what is going to be the most difficult part? Vocabulary. ¿Cómo vamos a saber qué es adjetivo? ¿Cómo vamos a saber qué es un adverbio? Puro vocabulario. La teoría es simple. Okay? Now, Todo esto se puede pasar dependiendo del contexto. ¿Ok? They are such an important part of the company. Por ejemplo, no tiene mucho sentido. But if you do it like this, they are such. ¿Qué es lo que cambia en vez de important? Que tenemos una parte importante de la compañía. Which is this? Cada cosa se puede decir diferente o con una idea similar mientras se cumpla esto. Okay? So let's continue. Say with me, please. The architect is a creative woman. The, arch the architect the arch is such a creative woman. So or such? Such. 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 Sure? Yes. 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 Okay. Wireless internet access is convenient. So, so wireless. It's so, 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 so convenient. I also need you to, to repeat. First repeat, and then you tell me what it is, okay? Uh, wireless wireless convenient internet access is so convenient. Wireless internet access is so convenient. Mm -hmm. Next one. All the inventions we created 
are popular. So popular. So All the inventions we created are popular. So, so popular. Why so popular? What is popular? Adjective. Adjective. That's right. Next one. The computer was a significant invention. The computer was such a significant, 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 significant invention. Such a significant invention. Number six, checking your financial statements was difficult before. Yes, such checking your financial, financial statement financial was, statement was, was checking your financial such statement was such, 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 such difficult before. So. So difficult. So. So or such. So. so. Mm. So, 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 In the, so, uh, for example, in the report, what so, 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 uh, adjective. Uh, adjective. 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 Okay. And what about this, uh, before? ¿Qué le dije que era? Uh, adverb. 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 Entonces aquí no hay noun, guys. Mm -hmm. Ese es el catch. Aquí mm -hmm. si hay noun, mujer, por ejemplo, <coughs> invention, todos estos son nouns. Okay. Now, para que ustedes los, los puedan separar, my friends, you're going to do the following. Si ustedes creen que con esa palabra pueden describir algo, es adjetivo. Si yo les digo mujer, ¿estoy describiendo algo? No. No. Bueno, de hecho sí, pero no. Es un nombre. Es un nombre. Uh -huh. Ahora si yo digo, ella es una mujer alta. Está escribiendo. Ahí sí estoy describiendo. Ok. okay. Now, cada cosa puede ser ocupada de diferentes maneras, como por ejemplo, llevar en so. Puede ser ocupada como conjunción o puede ser ocupada mm -hmm. solita en este, en este contexto. Ok, so. Ajá, pero como, como dijo que era para dar énfasis, yo por eso decía so, so, so bien segura porque dijo. Y aquí le estamos dando énfasis a la dificultad que se tenía antes. Correct. Mm -hmm. You got it. You got it right there. Ok, guys, so. I know this is, this might seem very, very confusing, but let's do it in Spanish. So you see it's pretty much the same. I need a volunteer to read in English and then in Spanish. First one. Or just in Spanish. Number one, please. Todo en español. Yeah. Es bueno conocer el el flujo de efectivo. Ellos, para ellos es muy importante. Ellos son muy importantes. Ellos es importante. Es, es muy importante. Es muy importante. O es tan importante, más bien. No me había fijado. Uh -huh. Uh -huh. Es muy importante. ¿Es? ¿Qué? Es muy importante. Es, es muy, muy importante. importante. Muy importante. Uh -huh. so important, important. The architect is such a woman. El arquitecto es el arquitecto es muy es tan, es una mujer es tan muy creativa. creativo es una mujer creativa es una mujer tan creativa sí, mi amor, deja que te lo quiten porque si no te va a doler ok so how do you say como decimos and this is what I wanted to understand about making emphasis ok so let me co cover something the architect is a creative woman. La arquitecto. Arquitecto es una mujer creativa. Es una mujer creativa. La arquitecta. Es la arquitecta. No sé. Entonces, la arquitecto es una mujer creativa. Estamos hablando bien de ella, ¿no? Yes. 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 La arquitecto es una mujer tan creativa. So we are making emphasis mm -hmm. on her creativity. Mm -hmm. ¿Vieron cómo cambió de es creativa a tan creativa? Next one. Wireless internet access is so convenient. El acceso inalámbrico a internet es conveniente. Es muy conveniente. Muy conveniente. 
Es conveniente. Agregándole. Muy conveniente. Uh -huh. Right? O tan conveniente, si quieren ser los medio telenovela. All the inventions uh -huh. we created are popular. Uh -huh. Todas las, Todos los, los, los inventos los que han creado son muy populares. Son muy populares. Son populares. Populares. Son muy populares. Uh -huh. ¿Se lo pongo? Muy populares. Ah, muy populares. Ok. Muy populares. La computadora fue una invención, una invención significativa. significativa. Y si le quiero dar énfasis. La computadora fue una invención tan significativa. Muy fue significativa. Fue un invento muy significativo. Muy significativo. Muy significativo. Muy significativo. Muy significativo. Checking, voy a poner mute para que no nos trague. Uh -huh. Checking your financial statement was difficult before. Revisar nuestro estado financiero. Para el estado de cuentas era tan Estaba difícil, difícil antes. antes. Acá sería difícil porque no lo tenemos. Pero como lo ponemos el so, uh -huh. tan uh -huh. difícil. Tan difícil. Uh -huh. Ok, guys. Uh, before I erase this, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿En cuándo ocupar el SOW, el SOCH? En la práctica, vamos a ver si entendimos. Ok. So let's go ahead and practice, my friends. Dictation time. Let's go ahead and take okay. pen and paper. We're going to have some dictation. Ok. Dictation, dictation. Bueno. Ok. okay. No intention, no intention. <laughs> dictation. 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 <laughs> Are you ready? Voy a hacer la intentación. Yes. Me voy a matar. Okay. Uh, <laughs> es tu momento, güey. Me voy a matar. Hey. She is. She is. She is. Uh -huh. is. Blank. Blank es el espacio, ¿verdad? She is okay. blank interesting. Interesting. Okay. Okay. Next. Calmados. Calmados. Tráigame ya el final mm. term. Take it easy. That's take it easy. You are <laughs> blank. You are. What? You are blank, okay. What was that? You are blank an angel. An angel. Got it? Net. Yes. Yes. It is. It is. Blank, hot today. Hot today, okay. Hot today. Mm -hmm. Hot today. Give me a second. Obviously, I'm, I'm copy pasting, right? Para que después no digan que yo no lo tengo bien. And it's fine. She looks, she looks blank young in that photo, young in that photo. Okay. We got four, right? Mm -hmm. He walks. He walks blank slowly. He walks blank slowly. Period. Period. Mm -hmm. It's so annoying. It's annoying. I'm sorry. It's blank annoying. It's blank annoying.
They are. That's the next one. They are blank. Lovely pants. Lovely pants. Where did you buy them? Where did you buy them? Alejandro is blank a nice guy. All right, so go ahead and check them out. I sent it via chat, compare it, and I want you to work with your classmates. Got them right there. Okay, compare the, dicta the dictation to see how you got it and uh, double check with your classmates. Conchados, algunos. It's okay. It's okay. Little by little. All right, guys. This is what we're going to do. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vamos a terminar estos ejercicios. Y luego quiero que su grupo cree dos y dos. Dos con so y dos con such. Ok. Pero quiero que lo hagan. Que lo hagan. Que lo hagan. What can I say? Seguro. Amén. Se me vale a veces. What can I say? Do it in, in Spanish. Porque quiero que suene igual. I'm killing two birds, one stone. Mato dos pájaros de un solo tiro. Quiero que ustedes me los creen. Ya sea primero en inglés y luego los pongan en español. O que los hagan de un solo en español para que otros equipos los pasen a inglés. Dos con so y dos con such. ¿Ok? Doble tarea. Terminen esto, me crean dos con so, dos con such, pero le quitan el pedacito para que otros grupos los hagan. Y los vamos a hacer en grupo, para que no se arme el desmadre de la vez pasada. ¿Ok? All right, guys. Go to the breakout rooms. Finish this. Terminen esto y me crean dos con so, dos con such. Y me las mandan en español para que los demás lo traduzcan. ¿Ok? Go for it. Accept the invite. I'm going to see you at um, 24. At 40. 940. That's it. Go for it. Renee, who's your group? Renee? Five. 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 No, no, no. Don't yell at me, okay? I'm kidding. <laughs> Hector, who's your group? Hector? One. one? No, I don't remember. Okay. You got a one then. Go for it. Accept it. Hola. Hello. Hola. En español la vamos a hacer, ¿verdad? Uh, finish, finish the ones that you got first. The ones I gave you, and then you create. No, ahorita vamos a hacerlo. Mm -hmm. Okay. Number one is she's. So interesting. So, yes, She's. So. So. So, okay. Yeah. Yeah. Interesting. No? She is so interesting. Interesting. You are uh, an angel. So an angel. So angel. So an angel. So an angel. So an you are so an angel. So. 
she's a lady, no? 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 Angel? Angel is a adjetivo. Adjetivo. Describe, describe as she? No. No, no, no. Los angels no tienen... No son chini. Es como una cualidad que las... No sé. I don't know. Tú eres... Ah, tú eres un right. angel. Yes. I, I didn't mention this. You can also do it with uh, such plus nouns. Se me olvidó mencionarlo. Se puede solo con el noun. Es para hacer, eres tan angelical o eres tan pandundo, right? So to make that kind of emphasis, but I didn't mention it, se me fue. You can also use it with, uh, with nouns, just with nouns. And Noun. angel. You such are... such an angel. Yeah. Okay. Okay. Hot today. Hot. Okay. Es caliente este día. Hey guys. Yes. So slow. He walks so slowly. Guys. It is so annoying. Guys. Sorry to interrupt. What do you have for number two? So. I made a mistake. I didn't mention that you can also use such just with nouns. Such se puede ocupar solo con nouns también. Oh, okay. Entonces, an angel is, is, is noun. Exactly. Entonces, Eres such. tan angelical. Mm -hmm. Eres such. tan... Ah, right? So you can also use it with nouns too. I mm -hmm. forgot to mention that. Okay. Keep it up. Let me check with the other people. Teacher. Voy a tomar como un nombre, sería un adverbio. Ah, sí, porque es de tiempo, ¿verdad? Hey. Okay. Number three, dicho. Uh -huh. So or such. Uh -huh. Está, tengo la duda, teacher, si el, en el tres era so or such, porque el hot es eh, de, del adjetivo. Uh -huh. Today sería un adverbio o podría ser usado como un noun? It, it's an adverb most of the time. Adver yeah. ad adverbio de tiempo, lo que yo estaba diciendo. Ok, entonces sí, eso. So. Right. Es, es... Pick it up. Let me check another group. Ok. Uh -huh. Hey guys. What do you have for number two? So, eh, Sash. Why? Eh, bueno, yo, yo estaba confundido. Porque no hay, o sea, no hay algo así como, como que me indique según la estructura, pero yo la había escuchado antes y también, si okay. uno, o sea, cuando dice, como cuando le quiere dar énfasis a que es un ángel, pero con más fuerza, algo así. There you go. I forgot pero to escuchado. A mí se me olvidó mencionar lo que such también se puede con nouns. Ah, ok. Uh -huh. Ajá, porque yo le, yo le he escuchado es que en vez de ocupar, que ocupen like, lo dicen con such. Yeah, yeah, that's a hot run. See, don't, don't even bring like into the question. Mm -hmm. So, yes. Such an angel. Mm -hmm. Okay. Con mm -hmm. nouns. Okay. Vaya, hagamos las dos. Um, All right, keep it up. Any questions? No. No. no? Ah, right. la pronunciación de walks lo escuchamos. Yo lo escuché como walks. Así es. Walks. Walks. Oh, ah, walks. 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 Wax. Wax. Okay. Wax. All right. Keep it up. Hey, girls. How's it going? Hi. Hi. What do you have for number two? Hi, Number two. You are. You are so an angel. That's right. I forgot to mention. You can only use. You could also use it with nouns. También se puede con nouns. Es un noun. You know, I, I can only come up with bad examples, pero um, sos tan, como me decía mi mamá, sos tan burro, pero no, no me decía eso. O sea, you know, ah, o sea, se puede, se se puede resaltar positiva y negativamente. Yes. Se le puede dar énfasis a lo negativo. Ah, ok. Entonces, eso, me parece bien. Yes. Affirmative and negative. Any questions before uh, I leave you? No. 
No, teacher. Okay. So, okay. Is... No, le de hora. no le ah, he, he is so friendly. Pero es que ¿Sí? es lo que le íbamos a dejar el espacio. Guys, Entonces, what do you have for number two? It looks so good. Puede ser, teacher. Number two. Ah, you, you are, are such an angel. angel. You are such an, mm -hmm. an angel. That's right. I forgot to mention that you can, all, you can also use nouns. También se pueden ocupar nouns. Mm. Como por ejemplo, angel. Angel is a noun. Yeah. Mm -hmm. So, good job. Okay. ¿Cómo dijiste el ejemplo, Débora? He is so... It's so, it's so friendly. Are you working on your own examples already? Yeah. Okay. Yes. Great. Huh? Are you thinking? Uh, did you finish? No. <clears throat> okay. Um. Uh, puede ser, she is such a good person. Yeah. Podría ser también, she is so amazing. Yes, bro. Now you're talking, keep it up. Did you finish uh, the sentences I gave you? No, teacher. I the confused. Okay. Yes. Yeah. I feel confused. Okay. No entiendo nada. Creo que eso, a eso debe dedicar mi. In number three is it is so hot today mm -hmm. or so hot today and describe the day. Okay. Um, vaya, en este caso no se enchivolen tanto. ¿Qué es lo que va con such? Con, con so, perdón. Adjetivo. Ok, adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Uh, description. La descripción. Uh -huh. So, por ejemplo, hot. What is the meaning of hot? Caliente, ¿no? Entonces, si yo digo, it's hot, ¿qué estoy haciendo? Es caliente. Es caliente. caliente. Ajá. Ajá. Pero, ¿qué estoy haciendo? Es caliente no es un noun, vea. Tomaste caliente. Mira, me compré un caliente. No, vea. No, no se puede tener <ríe> nada. Mi café está caliente. Estoy describiendo mi café. So, hot is, an, is a description, right? It is an adjective. According, de acuerdo a, according to the structure, it is going to be before adjectives. Entonces, hot. Caliente, adjetivo, ocupamos so. Okay. Today puede ser también ocupado como adverbio. ¿Por qué? Porque está modificando. Yo me bañé hoy. ¿Cuándo te bañaste? Hoy. Entonces está modificando. Yo me bañé ayer. Esos son adver adverbios también. Ok. So, okay. vamos a ocupar el so. ¿Y el such? Ajá. ¿En qué caso se usa? El such puede ser ocupado tanto con este adjetivo más noun, como por ejemplo, um, este no les quiero dar uno. It is such an interesting movie. Entonces ahí tenemos interesting, que es un adjetivo, pero va seguido de un nombre. 
película. Movie. 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 Ah, ok. Esa es la cosa. El such lo vamos a ocupar con adjetivos y nombres. Esa combinación, adjetivo-nombre, o solo con nombre, como por ejemplo, you are such an angel. Ángel es un nombre. Y no me refiero a personas, sino que es el nombre de alguien. Ángel. ¿Eso está más claro o todavía confuso? No. Ok, so if I tell you, so, so. <laughs> she looks young in that photo. Such. Such. ¿Por qué? Adjective y noun. Pero si ustedes se fijan, el noun no va inmediatamente. En la foto. En esa foto. En esa foto. O sea que inmediatamente no va el noun. She looks so young. Tan joven. Y prácticamente ahí paramos. En esa foto. Claro que el adjetivo tiene que ir seguido. Sí. Como por ejemplo. Ah, pues si le quisieran poner un such, por ejemplo, she looks such a good girl. Por ejemplo, si quisiéramos agarrar un, she looks such a good girl. Si ustedes se fijan en el such, va seguido de... Um, el adjetivo. Del adjetivo. Correcto. Va, el a o an, va el good, que es el adjetivo, y girl, que es el na. Okay. Let's go with the next one. He walks slowly. So. So slowly. Mm -hmm. Lentamente. So it's, it's an adverb. It's. Annoying. Uh -huh. So or such annoying. Uh, annoying es desesperante. So, ¿qué creen que es eso? Adverbio o adjetivo? Desesperante. Adjetivo. So. Uh -huh. It is so annoying. Ahí vamos. We have uh, like 30 seconds. So, let's continue here. They are lovely parents, lovely pants. Such. Ajá. Such. Why? Porque tenemos lovely uh -huh. pants y el noun. Uh -huh. Where did you buy them? Alejandro is nice. Such. Such a nice. Such. Okay. Such a nice guy. Little by little, guys. Welcome back. Let's get this done. Volunteer, please. Volunteers, volunteers, volunteers. Me, Daisy. Maria. Okay, Daisy. William. She is number one. She's. Daisy. Espérame que se me traba ese volado. Okay, she is so interesting. She is so interesting. So, mm -hmm. interesting, yes. Interesting. So, interesting. 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 There you go. Okay. Correct or incorrect, guys? Correct. -o. Correct. -o. Correct. -o. You got Correct. it. Number two. Correct. Maria, you are. No puedo leer labios todavía. You are such no an sabe, angel. I know, right? Lo sé, soy un angel. I know. An angel. I know right? <laughs> so, this is the one that I was telling you guys. You are such an angel. An angel. Es para hacer más énfasis. Super angelito o angelita. Mm -hmm. Right? So angel is a noun. Porque tenemos el an. Good job. Number three, volunteer. It is so hot. Andra? It is so hot today. Is that correct or incorrect, guys? Correct. 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 Mm -hmm. Hot is an adverb or an adjective? 
Adjective. 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 Adjective.
Such. Such. Yep, mm -hmm. they are such lovely pants. Son unos pantalones estaba correcta. tan such. bellos. Such. Mm -hmm. <laughs> such. Nice. That's the thing. We cannot have a or an because they are plural. Okay. okay. Entonces, no lleva la A. Pero mm -hmm. sigue siendo este lovely un adjetivo porque está describiendo los pantalones que es el nombre de okay. noun. so tenemos mm -hmm. adjective Como plus de. noun and then last one Alejandro is a nice guy Sash sí vea so, yes nice yes. guy nice guy okay. very good um, nice any teacher. questions guys tienen alguna pregunta any questions about this mm -hmm. Mm. <laughs> we are mm. such terrible students. Um, <laughs> no. no, you're not. No, you're not. But that's a good. That's a good. Okay. One. That's a good example. We mm. are not because you can only. You can also use it in negative, guys. Vaya, Cardivania, Hector, and Miguel. What are your examples? Your own examples. Llegaron a eso? No, no? Okay. Oh, yeah, you told me that. Alba, Ana Maria, Jose Saúl, and Miriam, give me your examples. Okay. Mm. She is a nice person. Guys, she is. So. Such a nice person. Such a nice person. Such a nice person. There you go. So a nice person. Give me another one, please. Miriam. Uh -huh. Miriam, tu ejemplo. She's on mute. Sorry. Sorry. No worries, no worries. It's okay. My cat is so lovely. Okay, yeah, yeah, no dijo la respuesta. Yeah, my cat is so lovely. Yeah. Good job, Miriam. That's good. Alba. Uh huh. Uh, my park oh, se, oye, se oye raro, pero lo voy a decir, no sé si me escuchan bien. My park is very nice. You what? Ajá, so very park. nice. Su parque es bien chivo, algo así de un parque. parque. Ah. Pero no, no tiene la forma alba. No, tenía que decir, my park is bland, nice. Okay, my park. Okay. Oh my God. <laughs> oh, nice. Nice. Uh -huh. <laughs> it's so nice. So nice. So nice. Yes, my park my is so, so nice. nice. Yes. <laughs> Saul. En el lugar que se parqueaba era bien chido. Parqueo. Sí, yo. Yes. Pedro is. Such demanding boss. <laughs> Thank you. Thanks for the answer. Pedro is such a demanding boss. Uh -huh. Good job. Good job, Saul. Such a demanding boss. Excellent. Loved it. Uh, it's okay. No worries, guys. Estamos aquí para, you know, aprender y divertirnos. Si se puede. All right, Fernando, Jose Antonio, Catherine, and Sandra. Give me your examples, two and two. The computer is fast. The computer is blank, fast. fast. Blank, fast. So no, fast. So fast. The computer. So fast. Uh -huh. The computer is oh. so fast. So Jerry, fast. Y que no dijo que fast era adverbio. Depende, aquí está describiendo que. La computadora. Mm -hmm. No está escribiendo ninguna acción de la computadora. Ahora, si dijeran Usain, no sé si todavía está de moda este chamaco, un jamaiquino con, con récord. Usain Bolt. Mm -hmm. uh -huh. oh, Usain Bolt. So, how do you say, how can we use it in a sentence? Mm, Usain. Is or runs? Runs. Fast. Runs. Runs. Fast. Runs. Fast. Mm -hmm. So, there you can see the difference. Pueden ver la diferencia entre cómo funciona como adjetivo y cómo funciona como adverbio. 
Okay. Very good. I liked it. The next. She is a lucky girl. She is blank. A lucky girl. She's so sad. Such. 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 A lucky girl. A lucky girl. Okay. Very good. This is what I want you to do, guys. I wanted to improvise. Okay. And I wanted to create a super quick conversation. I need a volunteer, please. Come on, just one. I'm going to do it with you. Mm. Volunteer, come on. Don't, don't be, you know. Fernando, mm. dígalo, dígalo. Espérenlo. Dígalo, pero cantando. Mm. Okay, so, hey, Fernando. Um, I have such a headache. It was such a busy day. Mm -hmm. Tell me something. I don't know, using so and such. Okay. Uh, the, the paracetamol is <laughs> so effective for that. There you go. Good job. Paracetamol is so effective. <laughs> Good. Mm -hmm. Coros to you, Fernando. Good job, man. Bye, guys. Quiero que hagan eso, pero rapidito. Les voy a dar cuatro minutos exagerando porque tenemos que terminar a las diez. Dos, tres palabritas, pero pónganmelas en contexto y buena suerte el que le toque pasar. Go for it. Let's go, let's go, let's go. Three minutes and counting. Go, 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 go. Something quick using so and such. In context. Go, 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 go. Un primero pongamos el contexto rápido de sobre qué puede ser. I, I want to eat fish. Yeah. Ah, okay. Pero comer pescado. Okay. Uh, we 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 are go. Sí. We can go. We can go into the beach and. The mojara is so delicious. Oh. Okay. Now, Sandra okay. and Catherine. Solo quiero una cosa por cada uno. Sí, rapidito. Catherine, 10 to 10, 10, right? Yes. <laughs> okay. Good. Keep it up. Una oración cada uno en contexto. Go, 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 go. Mm. Eh, no sé, de... de... Yo conozco un mecánico tan Good. bueno, por ejemplo. No sé. Uh -huh. You search by a pastor. I know. Oh, anything. Uh -huh. Yo conozco un mecánico tan bueno. How would you say that? I know. A I know. such good, as as good as mechanic. mechanic. Such a good mechanic. A good really? Mechanic. Alguien más con una oración relacionada. Ah, okay, bueno. Tres cositas pegadas y ya. Boom. So and such. Go for it. Okay. Bye. Entonces, Carla. Eh, Yes, I know such a good mechanic. Mechanic. Yep. Mm -hmm. mechanic. Yeah. We want. We want to go to the beach. Mm -hmm. One, sentence, want... one sentence. One sentence. Okay, beach, girls, mm -hmm. and Saul, just one. I'm so hungry. Oh, Domino's pizza is so. Uh, yeah. Whatever. Just one sentence. Ah, oh, super quick. Mm -hmm. Mm -hmm. De lo que ya tengo. I have, I have hungry. I have mm hungry. -hmm. Guys, how are you doing? Yes. Lost? <laughs> hey, give me a call. Uh, ya no, le no, tenemos, no, solo le, nos falta armarla. Me too, but I so poor. Ah, <laughs> uh, bye. <laughs> Ajá, solo me... Vaya, y tan sabe. pobre teacher, esa es mi realidad. <laughs> Entonces vaya, y diría, eh, diría Carla, girls, I want to go to I cinema. Want to go to cinema. Ajá. Uh -huh. Okay, eh, me too. 
but or because I am so poor. But I'm so poor. Good, 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 good. I like it. Ahora una que diga Mariana okay. otra vez. And that's Sabal. it. Uh -huh. Vaya Mariana. Okay. I want to go to the movies, but the situation is so dangerous because COVID-19. Muy bien. Vaya. Okay, good. Uh, Carla, yes. you already said about the movies. You can say, yeah, that's a good idea. But the situation is so dangerous because of COVID. Así es, rapidito. Una tras otra. Sin tanta vuelta. Okay. And then, Reina, you're going to do si it with such. Tienen que meter such si con Reina. Bye. Yeah, yeah, yeah. La última. We are looking to be on vacation, but to be on vacation. Va, espérame, o sea, ahí vamos viendo a ver cómo lo metemos en lo del story. Do you have, guys? Remember, it's just one sentence yeah. each. Something quick. Sí, sí. sí. Yes, it's we are finished. It's a perfect day. Lo hubiéramos dejado todo esto. We are such lucky. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. We are such lucky. Ah, no, porque no entraría ahí. 30 seconds, guys. <coughs> Ay, no, me rindo. No, come on. No, don't you give up on me. What do you have? 30 segundos. What do you have? What do you have? Yo, bueno, yo voy a decir de today is so hot. Okay, ya estuvo. What else? Hey, it's a perfect day to go to the beach. Ajá. Y ahí, we are lucky to be on vacation. We are ahí, so lucky. Ahí de un solo. Ah, we are, we are so lucky. lucky. Sabrina, okay. Sabrina, Sabrina. Is going, Cardivania, Hector and Miguel, go. Cardivania, Hector and Miguel, go, go. Okay. I, so I have such a slow car. What can I do? Uh, I know, I know a such good, me, no, no. I know a good such mechanic. Such a good mechanic. <laughs> uh -huh. Really, I can recommend your very such good pastor. A very such. No, very. Such a good. Uh -huh. Such a good. Such a good pastor. Park store. Park store. Um. Dejalo en store para que no nos metamos en camisa de donde se varas. I know such a good store. Good job. Good job, good job, good job. Alba, Ana María, Jesús Saúl y Miriam. I am so hungry. Domino's pizza is so good. Let's order a pizza. <laughs> um, I am in such a hurry to get the doctor. Uy. Llevo, ¿Cómo lo puedo decir, teacher? Llevo tanta prisa por llegar al médico. Le cayó mal la pizza. I am such in a hurry. I am such in a hurry <laughs> to get the doctor. In a hurry. Okay. Good, good, good. Mm -hmm. <laughs> Got it. Pero ellos me van a dar una recomendación. Okay. So, the Uber service is the fast. Okay. Okay. All right. Very good. Good job. Good job. Good job. Fernando, Jose, Catherine, Sandra, go. I have the problem with my internet. Uh, you are right. Uh, the internet uh, is such. A slow service. Uh -huh. It's not a slow tonight. service. Good. Tonight. Every day, buddy. Oh, very good. Okay. Jose. Oh, Catherine. <sighs> Chepe. Catherine. Okay, to the next. Daisy, um, Marcela, Daisy, Mariana, Carla, and Rina. You gotta be faster next time, girl. Yes, I want to go movies. That movie is so nice. 
Me too, because I'm so poor. But I'm so to... poor. Uh -huh. go, go. I want to go to the movies too, but the situation is so dangerous because of COVID-19. Yes. yes, go to cinema. Uh, but my mom is so angry. So angry, okay. Good job. So Good job, liked it. And the last group, Deborah, Lanes, Sabrina, and William. Today, today is so hot. Yes, it is a perfect day to go to the beach. Sabrina? Okay, we are, we are, we are so, so lucky. We are so lucky to be on vacation. There you go. We are so lucky to be on vacation, Sabri. We have such wonderful beaches. Good job. We have such wonderful beaches. No lleva a teacher porque es plural. All right, guys. So great job. I really liked it. Um, hay más cositas con esto, pero primero afinémoslo y luego metemos más cosas. Okay. We're going to practice with this tomorrow as soon as we come back. Thank you very much for your attendance. Perfect. Now get out of here. Go, 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 go. Out of here. See you tomorrow, guys. Bye. See you tomorrow. Except you, Catherine. Good night. Oh, good night. You don't go, Catherine. <laughs> good night. <laughs> right. Everybody hitting the red button. Hi, my name. <laughs> All right. Okay. Tell me, Catherine. Um... Yo tenía solo como más preguntas. La primera eh, del simple past okay. y del past sub be eh, con el uso del was y el where. Uh -huh. Me confunde un poco porque was es para I, he, she, it, ¿verdad? Yes. Correct. Y where es you are they. Entonces depende del sujeto. En este caso, si por ejemplo... Um, Nosotros preguntamos, was you um, sick yesterday? La persona que responde tendría que decir, o sea, tendría que decir, yes, she were, por decir yo. O uh, siempre sería con was. La pregunta sería, were you? Were you sick Ajá, yeah. Ajá, were you sick yesterday? Um, y la persona que responde sería... Yes, I was. Correct. Mm -hmm. Muy bien. Okay, quiero ver. Y simplemente y también... porque estás ocupando you, ocupas where. Porque estás ocupando was, mm -hmm. ocupas I. Hay unas, cosas, unas reglas que sí cambian, pero ese es otro tema que es más adelante. Es con condicionales, okay. a veces puede cambiar, pero lo demás, súper bien. Y sí estamos bien, ¿verdad, Catherine? Con la diferencia de cuándo ocupar was and where y cuál lo, los otros verbos, ¿no? Eh, un poco, o sea, no okay. no sé, okay. es que me confunden Dígame otro no problema. sé cómo en qué estaría la diferencia o algo así ok, good, show me your next question dame otra pregunta y ya te contesto eso. Okay. y la otra era este no sé si lo explicó en la clase um, eh, de esa cuando no se pueden llevar lo del verbo en la pregunta del was Creo que esa clase no, no la vi, no sé si lo estaba diciendo. Al momento de que estábamos practicando unas preguntas, yo le estaba incluyendo los verbos. Pero este, me dijeron que se podía, pero solo si. Ajá. Solo que se podía. Ya. Yeah. Okay. <risa> solo porque cambiaba la, como la estructura, no sé. Entonces se tendría que agregar el ING, no sé, esa parte me confundió de los verbos. Ah, ok. O no sé si se pueden incluir. Mm -hmm viene lo que estábamos hablando anteriormente. Uh -huh. Prácticamente la, los dos tiempos, Catherine, tanto simple past como past to be, es pasado. ¿Okay? Uh -huh. La única diferencia es que si tú eh, ser, estar, parecer, es lo que nosotros conocemos como el, como el to be, ¿verdad? Yo soy uh -huh. eh, Alejandro, yo estoy en la playa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Estos, cuando tú tengas esta, este mensaje que vayas a ocupar el verbo to be, es cuando vas a ocupar el was y el where. Por ejemplo, ah, yo okay. estoy contento, el verbo es uh -huh. I am, ¿verdad? 
I am I happy. Am. Uh -huh. No hay ningún otro verbo ahí. Entonces, cuando tú okay. tengas cualquier variación del verbo to be y te querés referir uh -huh. al pasado, ahí es donde cambias, ya sea el am, el be, el she, por el was or were, dependiendo. Entonces, I was uh -huh. happy. Ah, ok. okay. Entonces, no, no es necesario llevar. Lo veremos, pero solamente ah, se aplicaría para esos casos. Exactamente. Entonces, el to be es eso. Yo soy, yo estoy. Ahora, con los demás otros verbos, es que se ocupa la otra estructura, con el did. Uh -huh. ¿Verdad? Cualquier otro, comer, saltar, dormir, cualquiera sea el verbo, tú lo vas a ocupar. ¿Por qué? Y creo que aquí viene tu confusión. Mucha gente te dice, I was it, por ejemplo. Uh -huh. Le pongo este disco porque está mal. I was it. Meten dos verbos. Meten el comer Ajá. y meten el to be. Que han pasado. Que es el igual. Uh -huh. Entonces, pasa? cuando tú tenés esto, se va a convertir en otra estructura que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Uh -huh. Si tú tenés okay. el auxiliar y... Bah, es que, si no te quiero confundir en eso porque a mí se me hace sencillo, <ríe> pero sé que para ustedes... Uh -huh. Sí. Entonces, was es verbo, vea. Okay. Es un verbo. Sí. Más adelante tú puedes, vas a poder decir I was eating. Okay. Sí, Pero esto va a ser uh -huh. otra estructura que es literalmente yo estaba comiendo. Okay. Es algo totalmente diferente. Entonces, lo que necesito que nos enfoquemos ahora es no poner dos verbos juntos. Ahí. O ocupas okay. was or where o ocupas cualquier otro verbo. ¿Sí? Okay. Ya si los, acordate que si los dejas pegados, es otra estructura que vamos a ver más adelante. Es el past continuo. Uh -huh. uh -huh. Ok. Pues, creo que solo eso. Ah, y de la clase de ahora, uh -huh. este, nos surgió una duda. Dígame. Eh, ella canta tan hermoso como una sirena, por decirlo así, lleva un nombre, un noun. Entonces, sí tendría que ir el such ahí, o sería so. She sings so. Ajá, beautiful. Yeah, podrías decir she sings so beautiful. Mm, pero, ¿y si le agregamos como una sirena? Digamos como... Poner un nombre o algo así, no sé. Ahí sí ya cambiaría. Sí, porque sería... Um, like a siren. Okay. O mermaid, creo que se podría ocupar ahorita. Mermaid. En vez de sirena. Mermaid. En vez de siren. Porque eso mm. se puede confundir con mm. mermaid. Entonces depende de lo que tú quieras decir, porque ahí ya te pasaste a cómo, que es el like. Uh -huh. She sings so beautiful uh -huh. like a siren. O sea, ya sería como que otra parte, otro mensaje. Ahí otro, le, ah, ok. Le no por... sería necesario. Ajá. Es ocho, ok. Pues, solo eso. Ok. Very good. So, te recomiendo entonces, Catherine, que hagas varios ejercicios con, con was, where, y los hagas en bloques. Por ejemplo, um, I was happy, en negativo. Uh -huh. I was not happy. ¿Cómo uh, sería en pregunta? Pregunta sí o no. Did you No Ajá ¿Qué estás ocupando? <ríe> What, yeah? Ok, ajá, sí uh, Was Was happy Was I happy no sé. <ríe> Was I happy Was I happy Good um, And the okay. answer, yes Yes, I was. Or? No, I wasn't. Uh -huh. um, ¿Por qué no, estaba yo feliz? Ok. ¿Cuál Cause... es la diferencia entre una yes, no y una WH? 
la, el por qué la WH, la, la forma pregunta. de la pregunta, no sé. Igual principio. Ajá. Ajá. ¿Dónde va el va principio? principio? Ok. Why ah, al I principio. Happy? Was I happy? Uh -huh. ¿Qué hizo? Entonces, Se lo sería lo mismo. Cuando tú tengas esto, eh, trata de hacerlo en bloques para que practiques todo. Ahora hagamos uh -huh. una... Una con where. Where you. Dame cualquier complemento. Mm, were you sad? Muy bien. <ríe> sí. Were you sad? Y la respuesta sería. Yes. Yeah. Yes. No. You. Yes. You were. Ah, pero me está yeah. ¿no? Pero, ah, ok. Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces sería. O sea, usted me está preguntando a mí. Sí. ¿Were you sad? Yes, I was. Ok. No, muy I bien. wasn't. Muy bien. Okay. Es que eso es lo que a veces confunde. Pero ¿por qué se uh -huh. está preguntando con you y ya lo cambió a was? Porque te quita la misma uh -huh. estructura que teníamos antes, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Es eso. Por, porque estás contestando en primera persona. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿tú estabas triste? Yes. ¿Cómo dijeras eso? Yes, I was. De, diciendo. Uh, ¿Tú estabas triste? You... Quiero ver. You were sad. Muy bien. ¿Tú no estabas triste? You weren't sad. Exacto. Entonces eso, escogete unos, un par de, de nouns o trabajarlo con todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, they. Solo con where. Uh -huh. Y luego hacer lo mismo con cualquier otro verbo. Ahí es donde tú vas a ocupar el did y el todo eso para preguntas generativas. Ah, okay? Uh, ok. Pero eso sí, practice, yes. Catherine. Muy bien, porque estás participando, porque yes. estás haciendo clases. Eh, porfa, no me vayas a faltar, que hay varias ahí. Y hay que terminar fuerte. No. Sí. All right, girl. Thank yes. you very much. Have you okay. Take care. Thank you. Bye.